ஹை மனோலி வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் என்ன படிக்க போகிறோம் சொல்லி நீங்கள் யோசிப்பீங்க இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்க போகிற விஷயம் ஒற்றையன் இரட்டையன் சதுரையன் முக்கோணையன் நான் உங்கள் ஹாசன் கோவி நவோதயம் கல்வியகத்திலிருந்து தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு ஐந்து ஐந்து ஒன்று ஐந்து மூன்று ஆறு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஓகே இப்போ நாங்கள் கேள்விக்குள்ளே போவோம் அதாவது முதலாவது ஒற்றை எண்கள் குறித்த ஒரு எண்ணை இரண்டால் பிரிக்கும் போது ஒன்று மீதி வருமாயின் அது ஒற்றை எண்ணாகும் என்ன குறித்த ஒரு எண்ணை இரண்டால் பிரிக்கும் போது ஒன்று மீதி வருமாயின் ஒற்றை எண்ணாகும் உதாரணமாக நான் இந்த இடத்துல ஐந்து தந்திருக்கேன் ஐந்து நாங்கள் ரெண்டால் பிரிக்க போகிறோம் ஐந்து ரெண்டால் பிரித்தா ரெண்டு ஆகவே இரண்டு நாலு ஐந்து ரெண்டு நாலு போனால் ஒன்று இப்படி எந்த ஒரு இலக்கத்தை நாங்கள் பிரித்து பிரித்து பார்த்து மிகுதி ஒன்று வந்தால் அதை என்ன சொல்லுவோம் நாங்கள் ஒற்றைன்னு சொல்லுவோம் ஆமா சில இலக்கங்கள் தர பாருங்க ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது நாங்கள் பெரிய பெரிய இலக்கங்கள் வந்தால் அந்த இலக்கத்தை என்ன செய்யலாது இதே மாதிரி பிரித்து பிரித்து பார்க்க முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த நேரத்துக்கு நாங்கள் செய்யலாம் இந்த ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது இந்த இலக்கத்தை வைத்துக்கொண்டு இறுதியாக ஒரு எண் தந்திருந்தால் அந்த தென் அந்த எண்ணில் இறுதியாக வரக்கூடிய இலக்கத்தை வச்சு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் நாங்கள் பார்ப்போம் பதிமூணு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பன்னிரெண்டாயிரத்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து இதில் வாருங்க இறுதியாக வந்திருக்கக்கூடிய இலக்கங்கள் இந்த மேலே கொடுக்கப்பட்ட இலக்கங்கள் அதாவது ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பதில் இறுதியாக தரப்பட்டுள்ள இலக்கத்தை பாருங்க மூன்று வந்திருக்கு ஆகவே என்னது ஒற்றை எண் அடுத்தது ஏழு ஐந்து இப்படி எந்த ஒரு இலக்கத்தையும் பெரிய இலக்கமாக இருந்தாலும் இறுதியாக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இலக்கத்தை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்னென்று ஒற்றை எண் என்று சொல்லி அடுத்தது இரட்டை எண்கள் இப்போ இரட்டை எண்கள் என்றால் என்னென்னு பார்ப்போம் குறித்த ஒரு எண்ணை இரண்டால் பிரிக்கும் போது ஒன்று மீதி என்று வருமாயின் அது என்னது இரட்டை எண்ணாகும் எனது குறித்த ஒரு எண்ணை இரண்டால் பிரிக்கும் போது ஒன்று மீதி என்று வருமாயின் இரட்டை எண்ணாகும் உதாரணமாக நான் நாலு கொடுத்துருக்கேன் சிறிய இலக்கமாக தந்திருக்கேன் அவை நாலு ரெண்டால் பிரித்தோம்னா இரண்டு நாலு இறுதியாக என்ன வந்திருக்கு பூஜ்ஜியம் இப்படி ஒவ்வொரு இலக்கத்தையும் நாங்கள் பிரித்து பிரித்து பார்க்க முடியாது ஆகவே இந்த இடத்துல நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இரண்டு நாலு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் இந்த இலக்கத்தை தந்திருக்கேன் இந்த இலக்கத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூன்று அப்படி தொடர்ச்சியாக இருக்கு அதில் ஒன்று விட்டு ஒன்று ஒரு இலக்கத்தை விட்டு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் இந்த இலக்கத்தை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி இரட்டைன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் உதாரணமாக பனிரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பத்தொன்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்து இந்த இலக்கத்தில் இறுதி இலக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த இலக்கங்களாக என்ன இருக்க போது இரட்டை எண்களாக இருக்க போது ஆகவே எந்த ஒரு இலக்கம் கேட்டாலும் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி உதாரணமாக நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு இந்த இலக்கம் எத்தனை கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஆ இரட்டை எண் அப்படி பெரிய பெரிய எண்கள் எப்படி கேட்டாலும் ஒற்றை எண் இரட்டை எண்ணை மாறி மாறி கேட்கலாம் நீங்கள் அதுக்கான விடைகளை கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது சதுர எண்கள் பார்ப்போம் குறித்த ஒரு எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்கினால் பெறப்படுவது சதுர எண்ணாகும் என்ன குறித்த ஒரு எண்ணை அதே எண்ணால் பெருக்கினால் பெறப்படுவது சதுர எண்ணாகும் ஓகே பார்ப்போம் உதாரணமாக ஒன்றாவது சதுர எண் எத்தனை சொல்லி கேட்கலாம் ஒன்றை நாங்கள் ஒன்றாவது பிரிக்கும் ஒரு ஒன்று ஒன்று ஆகவே அதுதான் என்னது சதுர எண் அடுத்த ரெண்டாவது சதுர எண்ணு கேட்டால் ரெண்டு அதே இலக்கத்தில் பெருக்கும் இரண்டு நாலு ஆகவே சதுர எண் இரண்டாவது மூன்றாவது கேட்டால் மூணு மூணு நாள் பேருக்குங்க இப்போ உதாரணமாக அஞ்சு கேட்டுருக்கோங்க அஞ்சாவது சதுர எண் ஆகவே அஞ்சு அஞ்சால் பேருக்குங்க அஞ்சு இருபதஞ்சு ஆகவே ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அடுத்தது ரெண்டாவது சதுர எண் நாலு அடுத்தது மூணாவது சதுர எண் யாது அப்படின்னு நான் கேட்குறேன்னா இப்போ நீங்கள் கோப்பையில் நோட் பண்ணி கொண்டு மூணு எத்தனை செய்யணும் மூணு மூணு நாள் பேருக்கணும் ஆகவே மும்மூணு எத்தனையாக இருக்கும் ஒம்பது ஆகவே மூணாவது சதுர எண் என்ன வரைக்கும் போது அது ஒரு ஒம்பதாக இருக்க போது இப்படி எந்த ஒரு எண்களும் அதாவது எண்கோள் அடிப்படையில் உங்களுக்கு சில வினாக்கள் தொடுக்கலாம் அந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இப்படியான எண்கோளம் அதாவது இப்படி ஒரு வட்டம் போட்டிருக்காங்க அடுத்து நாலு வந்திருக்கு அப்படி எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஈஸி அந்த சதுர எண் மெதட்டை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிங்க அது உங்களுக்கு போட்டி பிடிச்சிக்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த நேரத்துக்கு நாங்கள் யோசிப்போம் ரொம்ப உட்காந்து ஆகவே ஏழாவது சதுர எண் யாதுன்னு கேட்டுக்கு நீங்கள் அதுக்கான விடையை கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது முக்கோண எண்கள் குறித்த ஒரு எண்ணிற்கு அடுத்த உள்ள எண்ணை பெருக்கி இரண்டால் பிரிப்பதன் மூலம் பெற முடியும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க குறித்த ஒரு எண்ணிற்கு அடுத்து உள்ள எண்ணை பெருக்கி எந்த ஒரு இலக்கமாக தான் அடுத்த உள்ள இலக்கத்தை பெருக்கி இரண்டால் பிரிப்பதன் மூலம் பெற முடியுமா அதாவது நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்றாவது முக்கோண எண் யாதுன்னு கேட்குறாங்க ஆகவே ஒன்றுக்கு அடுத்த உள்ள இலக்கமத்துன்னு ரெண்டு அப்போ ஓ ரெண்டு ரெண்டு வந்த விடைய என்ன செய்கிறோம் ரெண்டால் பிரிக
ஆகவே நான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் ஏழாவது முக்கோணையின் யாதுன்னு சொல்லி ஓகே மாணவர்களே நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்